Hello dear students and viewers. Artificial Intelligence course series is expert systems on the topic of non-production systems in the video. In the video, we have production rules based diet or expert systems in the video. That is why if then rules are the basis in the video. In the video, we have a little structured representation schemes in knowledge base view in the expert systems in the video. அது நேர் சாம்பல் சாய்டு தம்மல் விடக் காணந்து Associative or Semantic Network Architecture Frame Architecture Decision Tree Blackboard System Analogical Reasoning அது போல Neural Network Architecture இவே எந்த கேணந்து ஒன்ன மோக்கா ஒன்னாவதாயவிட்டு தம்மல் காணந்து Associative or Semantic Network இதில் தம்மல் பரதானமாயிட்டும் Knowledge represent ஏதிரிக்கின்ன Nodesும் அது போல தன்னே Arcகளும் ஐட்டானம் ஒரு நோடு ரப்பரசண்டியின்து objectsகளையும் attributesகள் அல்லைங்கள் concepts அல்லைங்கள் அது போலியுள்ள basic ஐட்டுள்ள காரிங்களைக்கியான ஒரு நோடில் ரப்பரசண்டியிருக்கின்னது என்னால் நோடுகளை தம்மில் பெந்திப்பிக்கின்ன ஆர்க்குகள் அவதம்மில் relationships நியானுக்கானிக்கின்ன ஒரு object அது வலதன்னே இதுப்படை ஒரே similar ஐட்டுல் words நே identify ஜேது அல்லங்கள் ஒரே verbal meaning வெருந்தான் words நே identify ஜேது அவே segregate என்று இதியான associative or semantic networkல் உள்ளது இது பரதானமைட்டும் வேவு பரதமானது hierarchical knowledge structures உள்ளா knowledge baseல் வியோயிக்கானானம் property inheritance default reasoning ஒக்க வலதே effective ஐட்டு வியோயிக்கான் அது நிறு example அண்ணா CASNET அந்த வரையா Glucoma என்ன அசுகத்தின்டே treatmentினிம் அது வல் என்ன diagnosisனும் பியோயிக்கின்ன ஒரு expert system அண்ணா CASNET Casual Associational Network அந்த வல்லதின்டே சுருக்கப் பேரானு CASNET அந்த வரையா ரண்டாமதாய்டு நம்மல காணந்து frame architecture ஆனு இது ஒரு structured representation scheme தன்னியானு இவ்வடை நம்மல ஒரு objectும் அதின்டை property அல்லங்களா concepts அக்கத் தன்னே ஒரு frame இன் அகத்தாய்டான் represent இதிருக்கின்ன ஒரு frame அந்த வரையம் போல் அதின் அகத்த பால பால frameகளு வீண்டு நமக்கு includeயானையிட்டு சாதிக்கும் ஒரு frame அந்த வரையம் போல் ஒரு broad ஐட்டில் ஒரு object ஆனே ஒரு concept ஆனங்கள் ஆ concept இந்த sub concepts அல்லங்கள் இந்த attributes இந்த properties அக்கத்தன் அதன் அகத்து வேறுந்த மட்டு frameகள் ஐட்ட தமுக்கு represent ஏனையிட்டு ஒரு frame நம்க்கு கிரியேட்டியன் ஐட்டும் அவ்வட நம்க்கு ஆ புதிய property add யானும் ஒக்கு சாதிக்கும் நல்லதான் property inheritance உம் default reasoning ஒக்கு வலரை effective ஐட்டு செய்யாம் பெட்டுந்தான் ஒரு architecture ஆனு frame architecture நுறையா இது நிறு example ஆனு PIP என்ன வரையா present illness program அன்னான் இந்த பேரு MIT develop இத ஒரு program அண்ணம் சாதார்ன முன்னாமதாய்டு நம்மல காணந்து decision tree architecture ஆனும் இப்படை knowledge represent ஏதேக்குந்து ஒரு treeட formula ஆனும் பல branchகளும் leafகளும் ஒக்க வருந்து ஒரு treeட ரூபத்தில் knowledge நே represent ஏதேக்குண்டாவு இது பரதானமாய்டு நம்மலும் பியோயிக்கியா object identification, fault finding, disease identification இங்கனேக்கு உள்ள ஆவிசங்கள் காண நம்மல tree architecture கூடுதலாய்டு பிய இவ்வடை ஒரு treeடையும் initial nodeும் அலங்கள் intermediate nodeும் அம்க்கு ஒரு property அலங்கள் ஒரு attributes ஐயிருக்கும் அதைசமேம் final notes அல்லங்கள் leaf notes என்று வரையின்ன ஒரு property ஏது object ஆனு என்னுள்ளது அறிக்கும் அவுடை காணுகா இவ்வடை நமலுக்கு செய்யின்னது initial nodeல் என்னும் leaf nodeலேக் கொல்ல பாத்தில் எத்தி செய்யிரும் போல் ஏதானோ leaf nodeல் காணுந்து ஆ leaf nodeல் காணுந்து அறிக்கு நமல் identify ஏதிருக்கின்ன object இங்கனியான நம இப்படை attribute 1, இங்கு நேன் attribute பல attributeகள் நமக்கு வராம் இதில் ஒரு 1 நன்று வரையந்து ஒரு attribute இந்த branches ஆனி விடக் காணிச்சிருக்கின்ன இயும் attribute 1 நன்று வரையந்து ஒரு burn test ஆனம் இயும் burn test செய்யும் போல் நமக்கு கிட்டுந்தான் பல colors ஆனம் இப்படை ஒரு branchகளாய்ட்ட திரினிட்டும்டாவுகா 
ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അടുത്തൊരു നോഡിലെത്തി അവിടെ മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് സോളബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ സോളബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ബേൺ ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളറാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ സോളബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോളബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ പോവും നോ ആണെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ പോവും ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പല പല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനം എവിടെയാണോ ഏത് കോമ്പൗണ്ടിലാണോ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ കോമ്പൗണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഒന്നാമത് നോഡ് തൊട്ട് ആദ്യത്തെ നോഡ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ നോഡ് തൊട്ട് ഈ ലീഫ് നോഡ് വരെയുള്ള ഈ ഈ ട്രാവലിംഗ് പാത്താണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ട്രീ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നോളജ് ബേസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളിലൊക്കെ ഈ ഡിസിഷൻ ട്രീ ആർക്കിടെക്ചർ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കാം ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കാം ബേൺ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം സോളിഡിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല പല ടെസ്റ്റുകൾ നമുക്കിവിടെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ ഓരോ ടെസ്റ്റിനും നമുക്ക് പല റേഞ്ചുകൾ നമുക്ക് പല ബ്രാഞ്ചുകൾ നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് പുതിയ നോട്ട്സ് പുതിയ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുമൊക്കെ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസീസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഡിസിഷൻ ട്രീ ആർക്കിടെക്ചർ വളരെ എഫക്റ്റീവാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു അവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക ഫോർവേഡ് ചെയ്നിങ് അതുപോലെ ബാക്ക്വേഡ് ചെയ്നിങ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഗോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഗോൾഡ് ഡ്രിവൺ രീതിയുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നും ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഡേറ്റ ഡ്രിവൺ രീതിയുമുണ്ട് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സാധാരണ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാൽ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് റീസണിങ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് അല്ല അത് എപ്പോൾ വേണേലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോഴ്സ് ടു ഗോൾ ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് റീസണിങ് എന്ന് പറയുക ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അതുപോലെ നോളജ് സോഴ്സസ് അതുപോലെ കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസിൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്ന നോളജ് സോഴ്സസ് ആണ് നോളജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സോഴ്സസ് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നും ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സ്പെസിഫിക് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് സബ്സെറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ നോളജ് സോഴ്സും വരിക ഓരോ സോഴ്സിനും ഒരു ആക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി അതിനകത്ത് എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഏതെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ റൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്കീംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് വരിക ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സബ് ടാസ്കിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ നോളജ് സോഴ്സിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോർഡാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ആണെന്ന് പറയാം ഈ ഡേറ്റാ ബേസിലാണ് കറണ്ട് പ്രോബ്ലവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം തന്നെ നോളജ് സോഴ്സസിന് ആക്സസിബിൾ ആയിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇവയൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ പാർഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻസ് കൺട്രോൾ ഡേറ്റ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇവ എല്ലാം തന്നെ ഈ എല്ലാ നോളജ് സോഴ്സസിനും ആക്സസിബിൾ
അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് പ്രോബ്ലം ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നിരിക്കുക ഈ ഓബ്ജക്റ്റിന് എന്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഓരോ നോളജ് സോഴ്സസും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു റൂട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് സബ് ടാസ്ക് ആണ് ഈ സബ് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ ഈ നോളജ് സോഴ്സസിലുള്ള ചില നോളജ് സോഴ്സസിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ നോളജ് സോഴ്സസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൽ ഏത് ആക്ഷൻ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഒരു ആക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോളജ് സോഴ്സ് എന്ത് ആക്ഷനാണോ പറയുന്നത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രൊസീജിയറാണോ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് റൂളാണോ അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു പാത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു നോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അതിനെന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് നോളജ് സോഴ്സസ് വീണ്ടും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ബെസ്റ്റ് നോളജ് സോഴ്സ് സജഷൻ ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആക്ഷനും നടക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും നടക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലാണ് ഏത് പ്രൊസീജിയറാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻക്രിമെൻ്റലി ഓരോരോ ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി ഹിയർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സിസ്റ്റം ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പാണ് അനലോജിക്കൽ റീസണിങ് ആർക്കിടെക്ചർ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാറുണ്ട് അതേപോലെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് അനലോജിക്കൽ റീസണിങ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ പോലെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പ്രോബ്ലംസ് ഡേ ടു ഡേ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവം നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പ്രോബ്ലംസ് അതിനകത്ത് നോളജ് ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ നം വളരെയധികം നമ്പർ പ്രോബ്ലംസ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് നോളജ് ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അനലോജിക്കൽ റീസണിങ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ വരുന്നത് ഓരോ പ്രോബ്ലവും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും അത് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും വേണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം പുതുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഏത് പ്രോബ്ലത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലംസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻഫറൻസ് നടത്താനും ഒക്കെയുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി അവിടെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാനും അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതനുസരിച്ച് പുതിയ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കും അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫറൻസ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പഴയ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഇൻഫറൻസ് സംവിധാനമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള അനലോജിക്കൽ റീസണിങ് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആറാമതായിട്ട് കാണുന്നത് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചറിൽ വരുന്നത് വളരെയധികം നോഡുകളാണ് ഈ ഓരോ നോഡും ഒരു പ്രോസസ്സിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് മനുഷ്യരുടെ ബ്രെയിനിൽ ന്യൂറോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ്
ആ വാല്യു ഇൻപുട്ടിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാകാം ഇൻപുട്ട് സ്റ്റിമുലസിനെ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ നമുക്ക് ഈ വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ പല ഇൻപുട്ടുകളാണ് ഒരു നോഡിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക ഈ ഇൻപുട്ടുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ വെയ്റ്റഡ് ഇൻപുട്ട്സാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് നോഡിൽ വരിക പല ഇൻപുട്ടുകളുണ്ട് അത് ഓരോന്നും വെയ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ചിലത് പോസിറ്റീവ് വെയ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചിലത് നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഈ നോഡുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ ആകെ തുകയാണ് സമ്മാണ് നമുക്ക് ഈ നോഡിലേക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂ എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നോഡ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ആവുകയുള്ളൂ ഇത് നോഡ് ഫയർ ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഓരോ നോഡുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു നോഡ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഇൻപുട്ടുകളാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഇങ്ങനെ എൻ ഇൻപുട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു നോഡാണിത് ഈ ഇൻപുട്ടുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഒരു വെയ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ട് എക്സ് ടുവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് ഇങ്ങനെ എൻത്ത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ എക്സ് എന്നിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എൻ ആണ് ഈ ഡബ്ല്യു വണ്ണും ഡബ്ല്യു ടുവും അങ്ങനെ ഡബ്ല്യു എൻ വരെ ഉള്ളതൊക്കെ തന്നെ ചിലത് പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട്സ് ആയിരിക്കും ചില പോസിറ്റീവ് വെയ്റ്റുകളായിരിക്കും ചിലത് നെഗറ്റീവ് വെയ്റ്റുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുക ഈ നോഡിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂവിൽ എത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നോഡ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു ഒരു നോഡിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതൊരു മൾട്ടി ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുക സ്റ്റിമുലസ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെയർ ആണ് ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുക ഈ ഇൻപുട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല നോഡുകൾ കാണും ഒരു ലെയറിൽ തന്നെ പല നോഡുകൾ കാണും ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ വൺ എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് ലെയർ വൺ എന്നും ഉള്ളതാണ് ഇത് ഡബ്ല്യു ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻപുട്ട് ടു ആണെന്നുള്ളതും അത് ലെയർ വൺ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു ടു വൺ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓരോന്നും ഓരോ നോഡും മറ്റു നോഡുകളുമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയറിലുള്ള മറ്റു നോഡുകളുമായിട്ടെല്ലാം തന്നെ ഇൻ്റർ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും ഓരോന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ ലെയർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ടുകളായിട്ട് മാറുക രണ്ടാമത്തെ ലെയറാണ് ഫൈനൽ ലെയർ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ടുകളായിട്ട് മാറുക ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയർ ഓഫ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ലെയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിമുലസിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ലെയറാണിത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിനെ നമ്മൾ ഹിഡൻ ലെയർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ഹിഡൻ ലെയർ ഇൻപുട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്നുമാണ് അത് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലേക്ക് പാറ്റേൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരു ജനറലായിട്ട് മൾട്ടി ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലായിരിക്കും വരിക എൻ ബൈ എം മെട്രിക്സ് ഫോമിലായിരിക്കും വരിക ഈ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ അങ്ങനെ എൻ ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അതാണ് റോസ് ആയിട്ട് വരിക കോളംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടി ലെയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ